بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو پریکٹیکل فیزکس کلاس نائنت آج ہم نائنت کلاس کے فیزکس کے پریکٹیکل سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہمارا پہلا پریکٹیکل فرس پریکٹیکل ہے اس کا نیم ایسے ہے میئر دا ایریا آف کراس سیکشن آف سالٹ سلنڈر بائی میئرنگ اٹس ڈائیمیٹر ویڈ ورنیر کیلیپرز ہم نے ورنیر کیلیپر سے ایک سالٹ سلنڈر کا سالٹ سلنڈر ہے یہ سالٹ سلنڈر کا کراس سیکشن ایریا فائنڈ کرنا ہے ویڈ دا ہیلپ آف ورنیر کیلیپرز تو ہم نے اس کا ایریا فائنڈ کرنا ہے یہ فرس پریکٹیکل ہے نائنٹ کلاس فیدکس کا تو یہ پریکٹیکل میں پہلے تو ہم دیکھتے ہیں what is ورنیر کیلیپر کہ ورنیر کیلیپر کیا ہوتا ہے تو ورنیر کیلیپر is a device یہ میرے ہاتھ میں ہے device ورنیر کیلیپر is a device which is generally used to measure length up to point one millimeter اس طرح سے دیکھیں what is ورنیر کیلیپر ورنیر کیلیپر is a device which is generally used to measure length as small as one by tenth of a millimeter تو پوائنٹ ون ملی میٹر کو یہ ایکزیکٹلی میئر کرتا ہے تو یہ لیندھ میئرنگ انسٹیومنٹ ہے تو پہلے دیکھتے ہیں how many parts of the vernier caliper بھئی vernier caliper has two parts vernier caliper has two scale اور وہ scale کون سے ہے one is the main scale one is the main scale the other is vernier scale یہاں vernier scale ہے ten divisions on the vernier scale تو vernier scale has two scale vernier caliper has two scale main scale and vernier scale تو بھی مین سکیل پہ بگ لائنز شو بگ لائنز شو سینٹی میٹر اور سمال لائنز شو ملی میٹر اور ورنیر سکیل ہیس ٹین ڈوینز ہیس ٹین ڈوینز اور لیندھ آف ٹین ڈوین اس لیندھ آف ٹین ڈوین اس نائن ملی میٹر لیندھ آف ٹین ڈوین اس نائن ملی میٹر تو دس اس ورنیر کیلیپر اب اس کا یوز دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا لیسٹ کاؤنٹ فائنڈ کریں گے کہ what is the least count of ورنیر کیلیپر تو لیسٹ کاؤنٹ کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے value of small ڈوین on main scale تو یہ main scale ہے main scale کی ایک ڈوین کی لیندھ کیا ہے main scale کی ایک ڈوین جو ہے one ملی میٹر ہوتی ہے main scale جو ہے اس پہ جو one ڈوین ہے تو اگر یہاں سے اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ main scale ہے اس کے اوپر جو دو lines کے بیٹ میں distance ہے یہ one ڈوین تو one ڈوین on the main scale one ڈوین on the main scale وہ ہے one ملی میٹر اور total ڈوینز on the vernier scale وہ ہے ten تو ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے لیسٹ کاؤنٹ کے لیے ویلیو آف سمال ڈوین آن مین سکیل ڈیوائیڈ بائی نمبر آف ڈوین آن ورنیر سکیل تو ڈیوائیڈ کیا ون ملی میٹر ڈیوائیڈ بائی ٹین تو لیسٹ کاؤنٹ آف ورنیر کیلیپر ایز ون پوائنٹ ون ملی میٹر پوائنٹ زیرو ون سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو اب اس میں دیکھتے ہیں جب آپ کسی بھی انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہیں تو انسٹرومنٹل ایرر کو زیرو ایرر کہتے ہیں تو پہلے ہم ایرر فائنڈ کریں گے تو ایرر فائنڈ کرنے کا میتھڈ ایسے ہے کہ ہم نے یہ جاؤز ہوتے ہیں ورنیر کیلیپرز میں تو ہم نے ان جاؤز کو جنٹلی کلوز کرنا ہے کلوز دا جاؤز جنٹلی جاؤز کلوز کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ if یہاں سے دیکھ لیں بورڈ پہ if zero of the ورنیر سکیل coincide with zero of the main scale then there will be no zero error instrument is 100% accurate no zero error and second way like B may if zero line of the vernier scale is on the right side of the zero of the main scale then zero error is positive then zero error is or then how to find zero error to zero error may they can up a third vn third vn of the vernier scale coincide with the main scale to is the number note gonna نمبر تھرڈ ہے تھرڈ ڈوین آف دا ورنیر سکیل کونسائیڈ ویڈ دا مین سکیل نمبر نوٹ کریں اسے این کا نیم دیتے ہیں این اس تھری پھر زیرو ایرر فائنڈ کرنی ہے پوزٹیف زیرو ایرر تو زیرو ایرر فائنڈ کرنے کے لیے این ملٹی پلائی بائی لیسٹ کاؤنٹ تو این کی ویلیو تھری ہے تھرڈ ڈوین کونسائیڈ کر رہی ہے اس کو ملٹی پلائی کیا لیسٹ کاؤنٹ سے تو پوزٹیف زیرو ایرر ہمار ایسی تفسی میں دیکھیں نیگٹیو زیرو ایرر کب ہوتی ہے تو نیگٹیو میں if the zero of the ورنیر سکیل is on the left side of the zero of the main scale then zero error will be negative then zero error will be negative تو ہم جو انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس پوزٹیو زیرو ایرر ہے تو ہم اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے سالیڈ سلنڈر کا ڈائیمیٹر پہلے فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے دیکھیں کیسے کریں گے 
जीरो एरर हमने फाइंड कर लिया है विच इज पॉइंट जीरो थ्री सेंटीमीटर अब हमने प्लेस दा सिलेंडर सिलेंडर को प्लेस करेंगे जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर में सिलेंडर को इस तरह से हम प्लेस कर लेंगे ठीक है और फिर हमने यहाँ से दो रीडिंग्स होती हैं एक मेन स्केल रीडिंग और एक होती है इसको फोकस कर लें इसको हमने प्लेस किया तो इसके बाद दो रीडिंग्स होती हैं हमने पहले मेन स्केल रीडिंग लेनी है उसके बाद हमने वर्नियर स्केल रीडिंग फ्रैक्शन रीडिंग भी कहते हैं वो लेनी है तो उसके लिए हमने इसका मैग्नीफाइड व्यू हम बोर्ड पर लेके आए हैं तो उससे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो ये बोर्ड पे देखिएगा यहाँ पे देखें ये इसका एक मैग्नीफाइड व्यू है तो यहाँ पे मेन स्केल जब रीडिंग लेनी है तो जीरो ऑफ द ये हमने जब इसमें सॉलिड सिलेंडर को जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर में प्लेस किया उसके बाद ये हमारे पास स्केच बन रहा है जिसका मैग्नीफाइड व्यू बोर्ड पर है इसमें आप देखें वर्नियर की जीरो लाइन से पीछे मेन स्केल कितना ओपन हो चुका है तो हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें जीरो से वन मिलीमीटर टू मिलीमीटर थ्री या फाइव हो गया तो एट मिलीमीटर लाइन क्रॉस हो चुकी है तो हमारी जो मेन स्केल रीडिंग बनेगी वो अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो बनती है पॉइंट एट मिलीमीटर में लें तो एट मिलीमीटर सेंटीमीटर में हम इसको रीडिंग लेते हैं तो बनेगी पॉइंट एट तो इसमें जरा देख लें ये मेन स्केल रीडिंग हमारे पास पॉइंट एट आ रही है और इसमें सबसे पहले जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो जब ऑब्जर्वेशन लिखी जाती हैं प्रैक्टिकल्स में तो सबसे पहले ये चीज़ें लिखी जाती हैं कि लीस्ट काउंट कितना है अभी पहले एक्सप्लेन हो चुका जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर और सेंटीमीटर में चेंज करें तो जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई टेन तो सेंटीमीटर में ये बन गया जीरो एरर हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं इस इंस्ट्रूमेंट की जीरो एरर है पॉजिटिव पॉइंट जीरो थ्री और जब करेक्शन करेंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगा पॉइंट जीरो थ्री नेगेटिव में तो ये हमने पहले ज़रूरी चीज़ें इनके मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल में लिखना ये बहुत ज़रूरी है ठीक है अब उसके बाद हमने मेन स्केल रीडिंग लेनी है तो मेन स्केल रीडिंग आपने ऊपर देख लिया कि वर्नियर के जीरो से पीछे जो लाइन्स हैं वो एट हैं तो यहाँ से हमने मेन स्केल रीडिंग ले ली विच इज़ पॉइंट एट विच इज़ पॉइंट एट तो ये रीडिंग हमने ली पॉइंट एट mm. उसके बाद वर्नियर पर टेन डिवीजन होती हैं उन में से हमने देखना है कौन सी डिवीजन मेन स्केल के साथ कौन साइड कर रही है तो यहां पे देखें नजर आ रहा होगा तो ये देखें जीरो के बाद ये वन है ये टू है ये थ्री है तो आप यहां पे देखें इसमें देखें जीरो वन टू थ्री तो थर्ड डिवीजन जो है वो इसके साथ कौन साइड कर रही है ठीक है तो हम इसको थर्ड कर लेते हैं कि थर्ड डिवीजन इज कौन साइडिंग विद द मेन स्केल तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी थ्री थर्ड डिवीजन कौन साइड कर रही है तो फिर उस थर्ड डिवीजन एन उसको नेम देंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से तो हमारे पास थ्री मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट तो बनेगा पॉइंट जीरो थ्री वो क्या बन जाएगा पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट जीरो थ्री और फिर हमने पहले मेन स्केल रीडिंग ली विच इज पॉइंट एट विच इज पॉइंट एट एक हो गई फिर हमने फ्रैक्शन रीडिंग लेनी है तो इसमें जो ये नेक्स्ट जो वैल्यू है थोड़ी सी इसको फाइंड करना है तो फ्रैक्शन रीडिंग के लिए वर्नियर स्केल की डिवीजन हमने काउंट की विच इज थ्री जो वर्नियर स्केल डिवीजन थी लाइन नंबर थ्री वो कौन साइड करी थी मेन से एन हो गया थ्री उसमें फ्रैक्शन रीडिंग पॉइंट जीरो थ्री अब इन दोनों को सम अप करेंगे पॉइंट एट मेन स्केल ये पॉइंट जीरो थ्री तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉइंट एट थ्री पॉइंट एट थ्री और फिर हमने करेक्शन भी करनी है तो ये ऑब्जर्व डायमीटर आ गया जब करेक्शन करेंगे तो ये माइनस करना है पॉइंट जीरो थ्री तो ये बन जाएगा पॉइंट एट जीरो पॉइंट एट थ्री में से पॉइंट जीरो थ्री को माइनस किया तो पॉइंट हमारे पास आ गया एट जीरो अब ये प्रैक्टिकल हमने दो से तीन दफ़ा करना होता है से हमने फर्स्ट टाइम ऐसे रीडिंग ले ली तो सेकंड टाइम अगर ये प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करने लगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आ सकता है कि लाइन थ्री की बजाय लाइन फोर कौन साइड कर दे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करने से तो यहाँ पर लाइन का नंबर चेंज हो सकता है मेन स्केल रीडिंग नहीं चेंज होती तो से हमने सेकेंड टाइम प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो फोर लाइन कौन साइड कर रही थी तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो फोर करके ये हमारे पास बन गया जी इस तरह से 
फोर लाइन को हम साइड कर रही थी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया फ्रैक्शन रीडिंग पॉइंट जीरो फोर इन दोनों को ऐड कर लिया पॉइंट एटी फोर और करेक्शन अप्लाई कर दी तो पॉइंट एटी वन थर्ड टाइम से हमने किया तो फिफ्थ लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल को हम साइड कर रही है उसको मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट जीरो फाइव हो गया फ्रैक्शन रीडिंग दोनों को ऐड किया तो ये बन गया पॉइंट एटी फाइव बन गया पॉइंट एटी फाइव और करेक्शन अप्लाई करें तो पॉइंट एटी टू अब इन तीनों की तीन हमने डायमीटर फाइंड कर ली हैं तीन दफ़ा रीडिंग्स करनी है पहली रीडिंग हमने आपके सामने परफॉर्म कर ली बाकी दो टाइम की कमी से हमने वैसे हाइपोथेटिकल लिख ली अब हमने इसमें मेन डायमीटर फाइंड किया इन तीनों को प्लस करें और थ्री पे डिवाइड करें तो यहाँ से जो हमारा मीन आएगा तो वो एटी बनेगा फिर 81 को ये डायमीटर फाइंड किया है फिर हम रेडियस निकालेंगे तो ये हमारे बन गया फोर जीरो फाइव और फिर एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इस सिलेंडर का हम एरिया फाइंड कर रहे हैं ये सॉलिड सिलेंडर है इसे क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं ठीक है इसका डायमीटर निकाल के डायमीटर निकाल के हमने फिर रेडियस निकाला अब इसका हमने एरिया फाइंड करना है तो ये एक सर्कुलर है तो इसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला है पाई आर स्केल एरिया निकाल फार्मूला होता है पाई आर स्केल तो पाई की वैल्यू ये है थ्री पॉइंट वन फोर और यहाँ पे हमारे पास जो डायमीटर आया है वो पॉइंट फोर जीरो फाइव ठीक है तो इसका हम स्केयर लेंगे स्केयर लेके इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर तकरीबन बनेगा पॉइंट फोर जीरो फाइव को अच्छा यहाँ पे एरिया फाइंड का फॉर्मूला पाई आर स्केयर हमने पाई की वैल्यू पुट की थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स रेडियस की वैल्यू पुट की स्केयर लेंगे तो पॉइंट फोर जीरो फाइव का स्केयर लिया पॉइंट पॉइंट वन सिक्स फोर जीरो और फिर पॉइंट वन सिक्स फोर जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस तो हमारे पास जो एरिया आ गया पॉइंट फाइव वन फाइव थ्री सेंटीमीटर स्क्वेयर और ये हमारे पास एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड सिलेंडर आ गया तो ये हमारे पास ये हमारी वैल्यू है ये हमारे पास एरिया आ गया तो अब ये प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म कर लिया अब इसको हम कॉपी पे लिखेंगे कैसे क्योंकि तो पहला प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं तो पहले प्रैक्टिकल के हिसाब से थोड़ा सा गाइडेंस दे दी जाए कि प्रैक्टिकल नोटबुक में आप इसे कैसे लिखेंगे तो प्रैक्टिकल नोटबुक में जब आप लिखेंगे तो इसमें मटीरियल रिक्वायर्ड ये जो लाइन्स वाली साइड है पहले प्रैक्टिकल का हेडिंग आएगा मटीरियल रिक्वायर्ड पहले प्रैक्टिकल का हेडिंग आएगा उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड और इस लाइन वाली साइड पे प्रोसीजर लिखा जाता है और जो प्लेन साइड है उस पर पहले एक साइड पर फिगर बना लें ठीक है फिगर बनाने के बाद फिर नेक्स्ट पेज पे प्रैक्टिकल की लेंथ ज़्यादा है तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ और नेक्स्ट पेज पे पूरा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन वाली साइड पर लिखा जाएगा और इसमें नंबर होते हैं लीस्ट काउंट लिखने का नंबर होगा जीरो एरर जीरो करेक्शन का एक नंबर होगा ऑब्जर्वेशन का टेबल लिखेंगे उसके बाद पूरी कैलकुलेशन करके एंड तक आएंगे तो इसमें सबके मार्क्स होते हैं तो ये आपने जो कॉपी पे इस तरह से लिखना है और जब प्रैक्टिकल देने जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में वहाँ पे फिज़िक्स के अंदर प्रोसीजर लिखना ज़रूरी नहीं है सिर्फ मटीरियल अपरेटस लिखेंगे और ऑब्जर्वेशन लिखेंगे लीस्ट काउंट जीरो एरर ऑब्जर्वेशन एंड में उसका पूरा जो है रिजल्ट निकालेंगे इनके मार्क्स होते हैं तो प्रैक्टिकल जब आप बोर्ड में लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे तो ये आज का हमारा पहला प्रैक्टिकल था थैंक यू